بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین ایک مرتبہ ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ سیر کرنے گیا چڑیا گھر میں بچے نے دیکھا کہ بہت بڑا سا ہاتھی ہے لیکن اس کی اگلی ٹانگ کو ایک بہت ہی چھوٹی سی رسی سے باندھا ہوا ہے بچہ بہت حیران ہوا اور اپنے باپ سے کہنے لگا بابا جان یہ ہاتھی ہاتھی تو بہت بڑا ہے بہت طاقتور لگ رہا ہے لیکن اسے ایک بہت ہی چھوٹی اور کمزور سی رسی سے باندھا ہوا ہے کیا یہ رسی تڑوا کر بھاگ نہیں سکتا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی نازک سی اور کمزور سی رسی کو ایک جھٹکے میں توڑ سکتا ہے باپ بھی چونک گیا اور اس نے بیٹے کی بات پر غور کیا کہ ہاں یہ ہاتھی چاہے تو ایک جھٹکے سے رسی توڑ سکتا ہے لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کر رہا باپ بیٹے کے سوال کا جواب دینے سے کاثر تھا اس نے بیٹے کو ساتھ لیا اور ہاتھی کے رکھوالے کے پاس جا پہنچا پھر اس نے ہاتھی کے رکھوالے سے وہی سوال کیا کہ بھائی یہ بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی ہے لیکن اسے ایک بہت باریک اور کمزور سی رسی سے باندھا ہوا ہے کیا راز ہے اس رسی کی مضبوطی کا ہاتھی کا رکھوالا بولا جب یہ ہاتھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو جنگلوں سے پکڑ کے لاتے ہیں تب ان کو ایک باریک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے اس وقت یہ بہت کوشش کرتے ہیں رسی توڑوانے کی لیکن رسی توڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر ہاتھی بڑے اور طاقتور ہو جاتے ہیں لیکن وہ خود کو رسی سے آزاد کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات پوری طرح بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ وہ یہ رسی نہیں توڑوا سکتے اس لیے اب وہ بڑے اور طاقتور ہو کر یہ کوشش نہیں کرتے سامعین آج ہم لوگوں کے ذہن بھی ہاتھی کے ذہن کی طرح ہو چکے ہیں ہم دوسروں کے تجربوں سے مفروضے قائم کر لیتے ہیں ہم ناکامی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں میں دو بار این ٹی ایس فیل ہو گیا ہوں اب میں نے کبھی این ٹی ایس ہی نہیں دینا شاید گورنمنٹ جاب میری قسمت میں ہی نہیں ہے میں نے ایک بار شیئرز خریدے تھے ان کی مارکیٹ ویلیو گر گئی مجھے لاس ہوا اب میں نے نیک کبھی زندگی میں شیئرز نہیں خریدنے بچپن میں میں سکول گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا لیکن ہمیشہ ہار جایا کرتا تھا اب میں نے کبھی بھی کھیلوں میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کرنا ہمارے محلے میں فلاں شخص نے کاروبار سٹارٹ کیا تھا اسے نقصان اٹھانا پڑا مکروز ہو گیا اور پھر کاروبار بند کرنا پڑا اس لیے کبھی بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے سامعین یہ ساری باتیں مایوسی کی باتیں ہیں کم ہمتی اور پست حوصلے کی باتیں ہیں اپنی محنت پر یقین رکھیں اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتا کام شروع کرنے سے پہلے کام کے پورا ہو جانے اور کامیابی کا یقین دل و دماغ میں بٹھا دیں اور جس کام کو سٹارٹ کریں پھر اس پر ڈٹ جائیں کہ کامیاب ہو کر ہی دم لینا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی سمعن ایک کوٹیشن پڑی دل کو لگی سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے ایڑیاں رگڑنا سیکھ لو اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا بہت شکریہ سمین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام وٹس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ